ఎం న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు రజిత ఆధ్యాత్మిక చింతనతోనే సంతోషం వార్షిక మహాసభలలో భక్తులతో పీఠాధిపతి ఉమర్ అలీ షా అన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా పిఠాపురం చిత్రాల రోడ్లోని శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠంలో వార్షిక మహాసభలు ప్రారంభమయ్యాయి గురుతత్వాన్ని గ్రహించి గురుమార్గంలో పయనించాలన్నారు సహన శక్తి లోపించడం వల్లే అనర్థాలు జరుగుతున్నాయన్నారు ఆధ్యాత్మిక భావనతో సహనం ఓర్పు అలవర్చుకొని సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందాలన్నారు మానసిక ప్రశాంతతకు ధ్యాన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలన్నారు తల్లిదండ్రులను ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎప్పటం దొరబాబు స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని ప్రసాదం స్వీకరించారు అనంతరం మీడియాతో భక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు ఉమర్ సేవలను కొనియాడారు ఈ జిల్లా నుంచే కాకుండా ఇతర జిల్లా నుంచి వచ్చే భక్తులకు స్వామివారి దర్శనానంతరం ఇక్కడే భోజనం చేసి మూడు రోజుల పాటు జరిగే పండగ వాతావరణంలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు అలాగే ఎన్నికల ముందు తాను స్వామివారి దగ్గరకు వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నామని మళ్ళీ ఇప్పుడు గెలిచిన తర్వాత శాసనసభ్యుడిగా వచ్చి స్వామి దర్శనం జరిగిందని తెలిపారు మానవత్వమే మతము మానవత్వమే ఈశ్వరత్వము అనే అనుభవపూర్వకమైనటువంటి తాత్విక జ్ఞాన మార్గాన్ని తరింపజేసేటువంటి తత్వము మతాలకు అతీతంగా మానవత్ మతాతీత ఆధునిక మానవత దేవాలయం కింద శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పేపర్ యొక్క తాత్విక సౌరభాలు ప్రపంచంలో అనుమూలలా విస్తరింపజేయడం జరుగుతుంది ఈ వార్షిక మహాసభల సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా జ్ఞాన చైతన్య సదస్సులు సామాజిక చైతన్య సదస్సుల ద్వారా మన మానవత విలువలతో కూడినటువంటి జీవన సంస్కారాన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రతి ఒక్కరూ పొంది తరింపజేసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలను ఈ సభల సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది సమాజంలో ఒక చక్కని వాతావరణం ఏర్పరుచుకోవాలి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిణామం మనం అందరం పొందాలి అప్పుడే మనలో ఉండేటువంటి ఏకత్వం తెలియబడుతుంది సమాజంలో సామాజిక చైతన్యం ద్వారా మన ప్రకృతిని మనం సంరక్షణ కల్పించుకోవాలి అందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ మూడు మొక్కలు నాటాలి మూడు మొక్కలు ఎందుకు నాటాలి అని విశ్లేషించుకున్నట్లయితే గురువు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపంగా ఉన్నందున నృత్యాత్మకనిట గురు స్వరూపాన్ని మూడు మొక్కల రూపంలో మన ఇంటి పెరట్లో మనం ఏర్పరచుకోగలిగినట్లయితే ఆ గురు స్వరూప యొక్క నృత్యాత్మకనిటువంటి శక్తి మన అందరం పొంది తరించగలిగేటువంటి ప్రతిరోజు మనకు అవకాశం కలుగుతుంది చక్కని ప్రాణవాయు ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది మనకు కాలుష్యమైనటువంటి వా కాలుష్య రహితమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పరచుకోగలుగుతాం చల్లని నీడ ఏర్పడుతుంది వాతావరణ సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా మన యొక్క సామాజిక తత్వంలో మన ప్రకృతిని మనం సంరక్షించుకోవడంలో భాగంగా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంతో సామాజిక చైతన్యంతో ప్రతి ఒక్కరు మూడు మొక్కలు నాటి ఆ భగవత్పూర్వకు పాత్రలు కావాలనేటువంటి విషయాన్ని ఈనాటి సభ ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ సభకు వచ్చినటువంటి ప్రతి వారు తమ ఇళ్లలో మూడు మొక్కలు నాటి ఆ యొక్క సద్గురు యొక్క కృపకు భగవంతుని యొక్క కృపకు బాధ్యులు కావాల్సిందిగా నా యొక్క మనవి సర్వే జన అనాదిగా ఎప్పటి నుంచో వందల సంవత్సరాలు విశేష జనవాహిని ఈ జిల్లాల నుంచే కాకుండా ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా వచ్చి ఈ రోజున ఇక్కడ ఉండి ఆ స్వామివారి యొక్క ప్రవచనాలు ఇవి విని ఇక్కడే పలహారం చేసి వెళ్ళే కార్యక్రమం నిత్యం ప్రతి సంవత్సరం జరిగే కార్యక్రమానికి ఈ మూడు రోజులు కూడా ఒక పండగ వాతావరణంలో చేసుకునే భక్తులు ఉమరాలిసా గారి యొక్క వారి యొక్క దీవెనల కోసం నిత్యం ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావడం ఆ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడానికి ఈరోజు ఈ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడిగా ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రజలు నన్ను ఆశీర్వదించడం అలా అలాగే ఆయన శాసనసభ్యుడిగా కావాలి నేను అని చెప్పేసి ఆయన ఆశీర్వచనం కూడా గతంలో తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రోజున శాసనసభ్యుడిగా వచ్చి మళ్ళా ఆ పీఠం దగ్గరికి వారి యొక్క ప్రజలను కలుసుకునే అవకాశం ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉమరాలేశ గారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకుని నిజంగా ఇది ఏదైతే ఉమరాలేశ గారు ఆశీస్సులు ఆయన యొక్క ఈ పీఠానికి ఉన్న ప్రతిష్టత చాలా మంచిది అనేది ప్రతి ఒక్కరు నమ్ముతాం అందులో నేను ఒక్కడి నుంచి తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని
మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి